So, es ist 7.30 Uhr, die Zeit, zu der ich eigentlich immer aufstehe. Heute wird es allerdings besonders und zwar geht's nach Zypern. Also auf ins Bad und Frühstücken. Zeit für eine einsekündige Roomtour. Schrank, Tisch, Bett, Fotos, Regal. Oh, Nochmal eine kleine funny Story am Morgen. Und zwar diesen Brief hatte ich bei mir im Briefkasten von einer Freundin aus Brasilien. Shoutout an Sincha an dieser Stelle. Um, und wie ihr seht, ist halt eine Weihnachtskarte. Und der kam jetzt in der Mitte des Sommers an. Also ganz genau sechs Monate verspätet. Was irgendwie ganz witzig war. Um, sie hat erzählt, dass sie in Brasilien so einen, einen typischen Nachtisch gemacht haben. Aus der Cashewfrucht. Also nicht der Nuss, sondern der Frucht selber. Das heißt Dodge de Caju. Ich habe es vielleicht falsch ausgesprochen. Und ich habe es mal gegoogelt. Eigentlich ist das so orangebraun. Und sie hat dann so eine kleine Kostprobe mit dem Brief beigelegt. Sieht einfach aus wie Lakritz. Ich habe mega Angst, es zu essen. Ich werde es wahrscheinlich auf jeden Fall mal probieren. Aber auf jeden Fall jetzt nicht direkt vom Flug. Das ist ein bisschen Risiko. Alright, weiter geht's mit Packen. Hey, was ist das? Ich sehe dass der Zug genau gleich schnell fährt. Und das so sieht aus, als würden wir uns nicht bewegen. Wow, das hier ist die Future. Ja, verdammt, am Anfang sah es noch gut aus. Da war ich in unserem Wettrennen vor Jan. Aber mittlerweile ist seine Schlange die schnellere. Das heißt, ich muss gleich zu ihm auf die Seite. Tschüss, Regen! Ich muss jetzt vier Stunden machen. So, wir haben der Kamera noch nicht erzählt, warum wir überhaupt auf Zypern sind. Wir haben hier unseren Expertenkorrespondenten, Jan Müller. Sehr geil, ich kann drauf. Wow, was ein Shot. Hier ist eine Aufzugstür. Und hier ist eine Aufzugstür. Das Kopf ist in der Mitte. Alright, hier ist die Wohnung. Sie ist viel heftiger als gedacht. Und zwar, das hat mir noch gar nicht erwähnt, der Grund, warum wir hier sind, ist, dass der Vater von Jan auf Zypern lebt. Er ist eigentlich Deutscher, aber er wohnt eben hier. Und aktuell ist er aber nicht in der Wohnung und wir können in der Wohnung sein. Checken wir das mal aus. Wow. <lacht> Er ist immer großes Wohnzimmer. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber, Jan. Ich ja. Fun Fact. Oh, jetzt machst du mir den Scheiß schon wieder. Was soll ich denn jetzt? Komm, nee, komm, stopp. Schnitt. Das Finale. Schnell, schnell, komm! Nein! Das bist du nicht! Hör auf! Nein! Das Und kommt nicht das ins Video rein. Das sieht auch ultra geil aus. Ich habe übrigens gerade drei Cracker in dem Mund, der verschwindet nicht verkommen. Dann haben wir das Bad. Und hier haben wir, oh, hier haben wir auch einen richtig heftigen Gaming Room. Let's go! Das hier ist einfach mal der Zweitarbeitsplatz. Und hier mal der Hauptarbeitsplatz. Und der ist einfach zehnmal so heftig wie mein normaler Arbeitsplatz. Was sagen Sie dazu? Blick direkt aufs Meer, vom Schreibtisch aus. Sehr, sehr wild. Sehr zu empfehlen. Und eine große Küche. Jetzt werden wir, glaube ich, erstmal ins Meer, oder? Let's go! Ich werde jetzt auf jeden Fall gucken, wir waren gerade noch spontan im Meer. Sehr, sehr geil. Und gucken wir uns mal an, was Jan so dazu zu sagen hat. <lacht> Alright, auf in die Dusche. Aber wir vertrauen uns nicht. Dem Griechen oder deinem Dad? <lacht> Ihr habt's gehört, das ist der Plan. Warte, das war zu früh. <lacht> Meinst du, in welchen Größen es die Shorts von denen eigentlich gibt? Was meinst du, in welchen Größen es die Shirts von denen eigentlich gibt? 4XL. Oh, ich hab fünf gezeigt. Ups. Also wir befinden uns hier in einem sehr noblen Restaurant auf Zypern. Es hat nicht mal einen Preis. Obwohl doch, aber man kann es nicht mehr erkennen. 
Okay, ich glaub, die haben aufgehört. Du fühlst echt weiter, als ob du schon zu heiß ist. <lacht> Guten Morgen, liebe Vlog-Interessenten. Wir sind gerade aufgestanden. Die Nacht war nicht ganz so erholsam, es war relativ warm. Es war drin weitaus wärmer als draußen. Sieht draußen auf jeden Fall hübsch aus. Ich weiß nicht, ob es so hell ist, ob man nichts erkennt. Aber jetzt geht es auf jeden Fall erstmal nach draußen. Ich habe schon alles rausgebracht, genau. Und wir haben uns ein sehr, sehr heftiges Frühstück zusammengesucht, weil der Supermarkt ist relativ weit weg. Wir konnten noch nicht einkaufen, außer Wasser. Ich hoffe, man sieht es. Knäckebrot mit Aufstrich. Und natürlich machen wir das Ganze draußen mit dem schönen Blick auf die Sonne. Den Finger verdeckt die Aprikose. Kleiner Fun Fact: Das Messer ist jetzt schon so heiß, dass man das nicht mehr gut anpacken kann. Wir haben einen Granatapfelbaum gefunden. Okay, let's go. Wir werden jetzt eine Runde Smash spielen. Das ist unser Go-To-Spiel, wenn wir das spielen auf der Switch. Die haben wir extra mitgenommen. Und wir werden jetzt versuchen, das Ganze mitzufilmen. Und ja, dann werdet ihr jetzt im nächsten Video sehen, wie ich dann zerstören werde. So, das war natürlich unser allererstes Spiel am heutigen Tage und das habe ich natürlich mit Duck Hunt auf jeden Fall gewonnen. Und es ist auch nicht so, dass wir schon vorher zwei Spieler gespielt haben, aber hat auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht. Was sagst du dazu, Jan? Ja, ja, Danke sehr. Hier sehen Sie unseren Coding-Experten bei der Arbeit. <lacht> Perfekt. Alright, wir haben. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Eine Stunde? Ja, kommt bestimmt. Ich. Warte, wir wissen ja, wir müssen nur gucken, was unsere, äh, unsere Mikrowelle sagt. Wir haben nämlich die Zeit der Mikrowelle einstellen wollen, haben uns dann aber verklickt und dann haben wir die Zeit festgesetzt. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie man es umstellt. 15.34 Uhr. Um 13 Uhr irgendwas haben wir die festgestellt. Wann habe ich erst noch das Video für Soko gedreht? Okay, dann haben wir anderthalb Stunden dafür gebraucht. Also wir haben jetzt anderthalb Stunden dafür gebraucht, um die Einkaufsliste zu machen. Wir haben das gut durchgeplant. Wir haben jetzt insgesamt 200 Kilo <lacht> Das ist kein Joke. Wir haben das hier wirklich alles klein säuberlich aufgelistet. Ähm, davon sind allerdings auch schon 126 Kilogramm einfach Wasser. Glücklicherweise haben wir Franz, schaut dann Franz an dieser Stelle, der uns mit seinem Auto dahin fährt und dann können wir das dann transportieren. Und wir planen, dass wir jetzt drei Wochen damit auskommen. Ja, komplett. <lacht> Perfekt, hoffen wir das Beste. Das wird auf jeden Fall Spaß. Das werden wir vermutlich morgen machen, weil wir halt auch nicht verhungern dürfen. <lacht> hier haben wir unser Food, was wir zubereitet haben, mit den Zutaten, die hier noch zu finden waren in der Wohnung. Und ja, immerhin werden wir nicht verhungern. So, das Einkaufen kann noch ein bisschen auf sich warten lassen. Erstmal geht es jetzt nach draußen. Noch nicht ins Meer, weil wir gerade erst geduscht haben. Aber erstmal geht es in die Stadt und später würde ich sagen, noch mal ins Meer. Ich kann keinen Kuh cool Fotoshooting am Baum. Boote, Boote, Boote. Steuer das Schiff hinter die Felsen. Steuer das Schiff hinter die Felsen. Das Schiff hinter die Felsen. Ei, ei, Sir. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Wer checkt die Reference? Oh, du erinnerst mich an den, wie heißt der nochmal aus der griechischen Mythologie? Sisyphus oder so, ne? M Mistkäfer? <lacht> aus der griechischen Mythologie. Wir befinden uns gerade in der zyprischen Tundra. Es sind gerade minus 40 Grad Celsius. Eisballschlacht! Ey, Sa fuck, Salzball! <lacht> Salzballschlacht! Wir haben hier gerade im Salzsee eine Flamingofeder gefunden. Und zwar kommen im Winter hier die ganzen Flamingos her. Da hat der See dann noch Wasser. Aber aktuell gibt es leider keine Flamingos weit und breit. Da hat sich eine Schlange gehäutet. Okay, wir haben eben auf Google Maps geschaut. Es gibt sehr wenige Busstops hier in Nanaka, aber wir haben hier auf jeden Fall einen gefunden und der sieht jetzt so aus. Also hier ist das Schild. Man kann es gar nicht erkennen. Und hier ist auch nichts. Kein Plan oder so. Ich glaube, wir werden niemals mit einem Bus hier fahren. Ja. 
guys. We found the best fruit booth in the world. They cut your watermelons so you can directly eat it. Thank you, Thank you so much. See you. Challenge. Eine riesen Wassermelone in einer Minute. Los geht's. Das geht nicht. Hier ist unsere Ausbeute. Wir waren erst im Supermarkt. Und dann haben wir einen richtig geilen Stand gefunden. 19 Cent pro Kilogramm Wassermelone. Da konnten wir nicht Nein sagen. Und sie haben es auch direkt für uns schon geschnitten. Prost. Okay, okay, cheers. <lacht> So, wir waren gerade noch mal bei dem Obststand, wo wir auch schon die Melone gekauft haben und haben uns noch mal ein paar Orangen gekauft. Und ähm, wir fanden die halt so mega nett, die Leute, und der Stand war so cool, dass wir dachten, ja, dann geben wir noch mal ein bisschen Trinkgeld. Ähm, die, ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet hätten, das war ein bisschen uneindeutig von den Schildern. Aber wären auf jeden Fall so 2-3 Euro gewesen. Und dann wollten wir halt die Orangen bezahlen. Und ähm, dadurch, dass die Frau kein Englisch konnte, hatte sie dann aber so gesagt, free, free. Deshalb dachten wir, müssten wir jetzt 3 Euro bezahlen. Und sie hatte aber free gesagt, also dass es umsonst sein sollte. Und sie hat dann so darauf bestanden, dass sie das Geld nicht haben will. Aber wir meinten so, nein, nein, nehmen Sie das. Und dann habe ich sie einfach in die Hand gedrückt. Und dann ist sie einmal um den ähm, Tresen hier rumgelaufen zu uns und hat uns dann ähm, aber nochmal Wechselgeld gegeben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat uns irgendwie so 4,50 Euro oder so zurückgegeben. Also, dass wir letztlich nur 50 Cent dafür bezahlt haben. Was total krass ist, also auf jeden Fall mega lieb. Shoutout an die liebe Frau. Ich habe es mir auch markiert, die Location in Google Maps, dass man auf jeden Fall nochmal zurückfindet. Und ja, auf jeden Fall mega die coole Experience. Ein wunderschöner Baum. Wir haben hier ein Salz- und Pfefferstreuermuseum, was einfach super random klingt, aber ist schon sehr, sehr cool. Das ist einfach eine riesen Collection. Man erkennt es jetzt leider nicht so gut auf der Kamera, aber der ganze Laden ist bis hinten hin einfach voll mit verschiedenen Streuern. Es ist so, als hätte man für jedes erste Wort so eine Textdatei gemacht, so ein Textfeld. Oh, was ist hier mit der Sonne los? Es war vorhin noch viel extremer. Wir waren nämlich gerade schwimmen und sind jetzt zurückgekommen. Deshalb habe ich jetzt erst das Handy und jetzt sieht es nicht mehr ganz so krass aus. Aber der Himmel war richtig grau und dunkel. Und die Sonne war einfach so eine knallorange Scheibe. Das sieht jetzt leider nicht mehr ganz so heftig aus, aber es ist echt ein cooles Bild, muss ich sagen. Hier mal ein kleiner Surprise, es gibt heute Abend Nudeln, wer hätte es gedacht. Wir waren immer noch nicht einkaufen, beziehungsweise wir haben nur kurz Wasser eingekauft, weil wir eben noch kein Auto zur Verfügung hatten. Und jetzt gibt es auf jeden Fall Spaghetti Aglio Olio. Buono, keine Ahnung, Italien. Aber ich finde, wir haben, haben echt was Gutes gezaubert hier. Auch sehr pretty. Uh. 